வணக்கம் இந்த செஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஷேர் மார்க்கெட்ஸில் டெக்னிக்கலாக எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது என்ன சொல்ல போனால் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே இப்போ என்ன யூஸ்வலாக என்னென்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட் வந்து ஒரு கேம்பிளிங் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து நிறைய பணம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுமே உண்மை கேம்பிளிங் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா இப்போது எங்கே பை எங்கே ட்ரேடு எடுக்கணும் எங்கே ட்ரேடை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுதுன்னா அது கேம்பிளிங் கிடையாது தெரியாமல் போட்டு வைப்போம் அப்படியே வந்துடும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பேங்க் கேம்பிளிங் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இது வந்து ஒரு என்ஐடி டெக்னாலஜின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ஷேர் மார்க்கெட் பார்க்க தெரியாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒரு என்ஐடி டெக்ஸ் வந்து இந்த ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு இந்த இடத்துல ஒரு 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 நிமிஷம் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிற இந்த ஷேரு என்ன ஆகுதுன்னா திடீர்னு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நல்லா போயிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ நிறைய பேர்ட்ட சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா போகுது ஒரு ரெண்டு மா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் நல்லா போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் எந்த இடத்துல வாங்கினாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது திருப்பி ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு போய்டும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி விற்றுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வேறு அடுத்தவங்களோட இன்புட்ஸ் இல்லை என்னென்னு தெரியாமல் பண்ணும்போது அது கேம்பிளிங்காக மாறிடுது டெக்னிக்கல்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த லாஸை ஓரளவு மினிமைஸ் பண்ண அட்லீஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாதி லூஸ் பண்ணி பாதி கெயின் பண்ணலாம் ஸோ அந்த லூஸ் பண்ணுறதையும் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கிட்டோன்னா சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது ஸோ அதை அதை வந்து இனிஷியல் லெவல்லேருந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து இந்த லீனியர் கிராஃப் தான் தெரியும் இல்லையா இதில் என்ன உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு இந்த தேதியில் இந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வருது பாருங்கள் ஸோ இந்த இந்த இடத்துட்டு ஓகே ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூறு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துட்ட ஓகே இந்த இடத்துட்ட அதாவது இங்கே மேலே பார்க்கலாம் இந்த இடத்துட்ட பார்க்கலாம் ஸோ ஓப்பன் ஹை எல்லாம் அது வருது பாருங்கள் மேலே ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுரூபா அப்படின்றது மட்டும்தான் தெரியுது இந்த தேதியில் இந்த ஷேரோட ப்ரைஸ் ஆயிரத்தி முந்நூறு அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் தெரியுது இந்த ஒரு டீட்டெயில் வச்சு நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த அளவு ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்டே ஆக்சுவலாக கேம் ப்ரிடிக்ஷன் மட்டும்தான் ப்ரடிக்ஷன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இங்கே இருக்குது இது அடுத்து எங்கே போகும் அப்படிங்கிறத கரெக்ட் கரெக்டாக ப்ரடிக்ட் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக கெயின் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பற்றாது அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணுறோம் கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ்ன்னு ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது அந்த பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ இதே சார்ட்டை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மாறுது இல்லையா ஸோ இதில் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி ரீட் பண்ணுறதுங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறமேலு அதை அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு தான் நிறையா கேண்டல் ஸ்டிக்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் போக வேண்டாம் ஃபஸ்ட் லெவலில் பேசிக்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் இப்போ இருக்கு இல்லையா ஸோ இது தான் பேசிக் கேண்டல்ஸ் இதில் இதை கேண்டல் பார்த்தா ஆக்சுவலாக என்ன தெரியும்னா ஃபஸ்ட்டு கலர் பாருங்கள் கலர் க்ரீனா ரெட்டா க்ரீனுன்னா ஓப்பன் அதாவது இங் க்ரீன் அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவாக முடிஞ்ச அந்த டைம் ஃப்ரேம்னு அர்த்தம் டைம் ஃப்ரேம் அடுத்து சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ வந்து இது ஒன் ஹவர்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் ஹவருக்கு ஒரு கேண்டல் உருவாகுது அப்படின்னு வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு வச்சுருக்கேன் 
so in the okay in the in the particular candle pathina irukku illaya in the particular candle ipo in the one hour idu vande appadina 7 april la etram 7 april la uruvana in the candle okay 12:30 க்கு உருவா இருக்கு இது 2:30 க்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு 2:30 க்கு ஸ்டார்ட் ஆயி 3:30 க்கு முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா சோ இந்த 1 hourல நடந்த மொத்த விஷயங்களை சொல்லுது அப்படினா என்ன அர்த்தம்னா இதுதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா எது ஸ்டார்டிங் எது எண்டிங் அப்படினு சொல்வாங்க சோ பச்சை கேண்டல் இருந்துச்சுனா கீழ தான் ஸ்டார்ட் ஆகி மேல முடிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் சோ ஸ்டார்ட் பண்ண இடம் பாடி ஸ்டார்ட் ஆ கேண்டலோட பாடி கீழ இருக்கிற கோடு வந்து விக்ஸ்னு சொல்வாங்க எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க முடியுதோ அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் பாடி எக்ஸ்ட்ரா மேல போய் கீழே வந்ததெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா பிரைசஸ் அந்த ஒன் ஹவர்ல என்ன வேணாலும் உச்சத்துக்கு போயிருக்கலாம் திரும்பி இறங்கிருக்கலாம் பட் அந்த ஒன் ஹவர் முடியும் போது ஓப்பன்ல ஆரம்பிச்சு க்ளோஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு அந்த மேல இருக்கிற ஹை லோ வந்து இப்போதைக்கு கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரெட் கலர் ரெட் கலர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல ஆரம்பிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இது வந்து ஒரு முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு க்ரீன் கேண்டில் போயிருக்குன்னா ரெட் கேண்டில் ஐநூறுலேருந்து முந்நூறுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் இதை இன்னும் எப்படி பார்க்கலாம்னா ரெட் கேண்டில் வந்து ஐநூறில் ஆரம்பிச்சு ஐநூற்றம்பது போயிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து கீழே இறங்கி முந்நூற்றி முந்நூறு போய் அதுக்கப்புறமும் இரநூத்தி ஐம்பது கீழே போய் திருப்பி முந்நூறில் வந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ ஸோ இந்த ஹோல் டீட்டெயில் இந்த ஒரு கேண்டலில் கிடைக்கும் பட் இதுவே நீங்கள் லீனியர் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது அந்த ஒன் ஹவரில் பாருங்க ஏதாவது தெரியுதா எதுவுமே தெரியாது ஸோ அதனால கேண்டில் சூஸ் பண்ணுறோம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குகிறோம் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா கேண்டலில் ஓப்பன் ப்ரைஸ் க்ளோஸ் ப்ரைஸ் இன் பிட்வீன் தேட் ஹை அண்ட் லோ இது நாளும் தெரியும் ஸோ இதை வச்சு இதை வச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணலான்னா எவ்வளோ பையர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் எவ்வளோ செல்லர்ஸ் வந்திருக்காங்கிறத ஓரளவு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்லுவேன் இந்த இந்த பர்டிகுலர் கேண்டில் பாருங்களேன் ஓகே Okay, in the particular, in the candle vanda, let's move this one to, okay, in the particular candle paharunga, idu oda price, right la paathe inga thari, ayarathin apathir render ikku, so idu open anadhu, ayarathin apathir render, high ponadhu, ayarathin apathir yeddu, லோ போனது ஆயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஓகே அப்போ மறுபடியும் இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஹவரில் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அந்த கேண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கின ஓப்பன் பண்ண அதே ப்ரைஸில் க்ளோஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நோ பையர்ஸ் நோ செல்லர்ஸ் அப்படி அப்படியும் சொல்ல முடியாது நோ ப்ரைஸ் சேஞ்சுன்னு சொல்லலாம் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்காங்க ஈக்குவல்னு சொல்ல முடியாது அவங்களோட மொமெண்டம் அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டரில் வந்து முடிஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதிக செல்லர்ஸ் வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் பையர்ஸ் வந்து திருப்பி கொண்டே நிறுத்திட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பிஹேவியரை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது மாதிரி அடுத்த அடுத்த கேண்டல் ரெண்டு மூணு கேண்டல் மட்டும் இப்போதைக்கு சொல்வேன் இது வேணா பார்க்கலாம் என்கல்ஃபிங்கிறது ஸோ இந்த என்கல்ஃபிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் உள்ளதில் ரெட் கேண்டல் ஒன்று இருக்குது ஓகே ஓகே ரெட் கேண்டல் ஒன்று இருக்குது மார்க் லெட் மீ எட் இட் சம்திங் ஓகே இந்த ரெட் கேண்டலில் இந்த ரெட் கேண்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்லேருந்து இறங்கிட்டே வந்திருக்கு வேல்யூ ஓகே நெக்ஸ்ட் கேண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 
இந்த கேண்டலோடைய அதே ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்ல ஆரம்பிச்சு அதை விட அதிகமான ப்ரைஸ்ல முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா புல் புல்லிஷ் என்கல்ஃபிங் என்கல்ஃப் ஒரு கேண்டல்ல இன்னொரு கேண்டல் மூடி இருக்கு அதை விட பெருசா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க இது வந்து பையர்ஸ் அதிகமாயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க சிமிலர்லி கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த விட இந்த இடத்துல செல்லர்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க ஸோ செல்லிங் பாயிண்ட் அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து கேண்டல்ஸோட பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம அவ்வளோ பார்க்க வேணாம் நமக்கு இந்த ஒரு கேண்டல் மட்டுமே போகிறோம் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும்னா பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பெட்டர் நம்ம என்ன நடக்குது மார்க்கெட்டில் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு கேண்டல் வச்சு பார்க்கணும் அடுத்த கேண்டில் ப்ரொடிக் பண்ணணும் இவ்வளோ தாங்க இதை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ரொடிக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம ஒன்றா ஈஸியாகவே கெயின் பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேண்டலில் இங்கே ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இங்கே முடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங் இங்கே திருப்பி இவ்வளோ தூரம் பை பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் செல்லர்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கீழே இறக்கிட்டாங்க கீழே இறக்கி இந்த க்ளோசிங் ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல கொண்டாந்து விட்டுட்டாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துல முடிச்சுட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் செல்லர்ஸும் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் மேலேருந்து மே இதுக்கு மேலே போக விடாது ஆனால் செகண்ட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்குமே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட் கேண்டலில் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் கேண்டலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கேண்டலில் கம்பேர் பண்ணும்போது செகண்ட் கேண்டலில் பையர்ஸ் அதிகம் ஓகே இதே தேர்ட் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிருக்கு இங்கே ஆரம்பித்தாலும் இங்கே ஆரம்பித்தாலும் இவ்வளோ தூரம் செல்லர்ஸ் கீழே கொண்டு போயிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பையர்ஸ் உள்ளே வந்துட்டு இங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போய் முடிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா பையர்ஸ் தான் அதிகம் அதில் நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பையர்ஸ் அப்படின்னு தெரியுது அதே தான் இங்கே இந்த கேண்டலில் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆரம்பித்து பையர்ஸ் இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போயிட்டாங்க கொண்டு போனாலும் என்ன ஆகுது செல்லர்ஸ் அதுக்கு மேலே அங்கேருந்து வந்து அங்கேருந்து திருப்பி கொண்டாந்து இவ்வளோ தூரம் முடிச்சிருக்காங்க ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா செல்லர்ஸ் இங்கே அதிகம்னு அர்த்தம் அதேமாதிரி இந்த கேண்டல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்க இந்த கேண்டல் லைட்டாக கொஞ்சம் தூக்கியிருக்காங்க பையர் முடியலை செல்லர்ஸ் அதிக பேர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் இறங்கியிருக்காங்க இவ்வளோ தூரம் இறங்கினால கொஞ்சம் பையர்ஸ் வந்திருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ பையர்ஸ் தான் இங்கே டாமினேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இதோட ப பிஹேவியரை நீங்கள் வந்து ப்ரொடிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸி இப்போ இந்த இந்த கேண்டல் பாருங்க இதுக்கு பேர் டோஜி ரொம்ப முக்கியமான கேண்டல் டேர்னிங் டேர்னிங் பாயிண்ட்டை சொல்கிற கேண்டல் அதை நான் அடுத்த சேர்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி கொஞ்சம் பையர்ஸாக வந்திருக்காங்க இது ரெண்டு ரெண்டு தான் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பையர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் செல்லர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்புறம் திருப்பி பையர்ஸ் வந்திருக்காங்க இங்கேயே முடிச்சுக்கிட்டாங்க இப்படியும் பார்க்கலாம் இல்லை இங்கே ஆரம்பித்து கொஞ்சம் செல்லர்ஸ் வந்திருக்காங்க அப்புறம் இங்கேருந்து பையர்ஸ் ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்து போயிருக்காங்க மறுபடியும் இங்கே அவங்களுக்கு பற்றலை போர்ஸு ஸோ திரும்பி கீழே இறங்கிட்டாங்க இதை எப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு குழப்பமான இடம் இந்த குழப்பமான இடம்னா ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை குழப்பமான மனநிலையில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பிஹேவியர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா எப்போ என்ட்ரி கொடுக்கணும் எப்போ எக்ஸிட் கொடுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது பேசிக்ஸ் ஆஃப் கேண்டில் இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபர்தராக ப்ரெடிக் பண்ணுவோம் ஸோ இது 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 பேசிக் வச்சு என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடியே அந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னுங்கிறத முதல்ல பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ரிலையன்ஸ் ஸ்டாக்கை வேணால் எடுக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஃபிகராக இருக்கும் அதனால் பார்க்கலாம் அதை இப்போது இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு பெரிய ஃபண்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபண்ட் ஹவுஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நிறைய க்ரோஸ் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ரிலையன்ஸோட ஃபியூச்சர் பார்க்க ஒரு பிஜேபி கவர்மெண்ட் வருது அப்படி இல்லை வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்து இவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் நிறைய விஷன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ணாட்டத்துலையோ இல்லை வந்து ஒரு இதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் நியூஸ் இருக்குது ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நல்ல செய்தி வருது வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே ஸ்பெல் பண்ணிட்டேன் அப்புறம்
ஓகே இப்போ இந்த ப்ரைஸில் நான் இந்த ஆயிரம் ரூபா ப்ரைஸில் நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரிலையன்ஸ் ஆயிரம் ரூபாலாம் இருக்குப்பா இதில் போட்டான்னா எப்படியும் ஒரு ஐநூறுரூவா கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் வச்சுக்கோங்க ஐநூறுரூவா கிடைக்கும்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் மினிட் இது கொஞ்சம் பெரிய கேண்டில் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே வச்சுக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஓரளவு சூட்டபுளாக இருக்க மாதிரி இருக்க ஓகே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரைஸை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டேன் ஓகே இந்த இடத்துல இப்போ என்னோட மோட்டிவ் என்னன்னா இப்போ நான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சம் லேக்ஸில் ஷேர்ஸ் வாங்குறேன்னா என்ன ஆகும்னா ஆயிரம் ரூபாயில் நான் போட்டேன்னா என்ன ஆகும் கடை 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 கடைன்னு நான் அடுத்த ஸ்டாக் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து பத்து பயர் தான் இருக்காங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து தான் வாங்க முடியும் அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆயிரத்தி ஐம்பதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பயர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஐம்பதுல கொஞ்சம் வாங்கணும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி நூறு தான் அடுத்த செல்லர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்டே இருந்து நான் வந்து ஆயிரத்தி நூறுக்கு கொஞ்சம் அமௌண்ட் வாங்கணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுன்னா ஏறிட்டே போகும் ஸோ நான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கணும்னு நினச்சும் போது ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய்க்கு போய் நின்றுச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு லாஸ் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு சிஸ்டம் சப்போர்ட் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸ்ட்ரக்ச் ஃபியூச்சர்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எப்பெல்லாம் அந்த ஷேர்ஸ் வருதோ அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு எந்த அமௌண்ட் வாங்கிக்கோ இவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அப்போ என்ன ஆகுன்னா ஸோ எப்பெல்லாம் இந்த ஸ்டாக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாக்கு தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி செவன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்கும்போது அப்படியே வருது அப்படியே வரும்போது இருக்கா இப்படியே வருது இப்படியே வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் திருப்பி அப்படியே தௌசண்ட் கிட்ட வருது தௌசண்ட் கிட்ட வந்தோன்னா திருப்பி இங்கே வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே கடை கடன் மறுபடியும் மேலே போகும் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே தௌசண்ட் கீழே வரல ஸோ மறுபடியும் இப்படியே மேலே போயிட்டே இருக்கு ஸோ எனக்கு என்னென்னா இந்த தௌசண்ட் ருபீஸில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹிட் ஆகுது நான் வெளில வந்துடுவேன் ஓகே இதுதான் மியூச்சுவல் ஃபண்டோட பிளான்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் சப்போர்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா யார் எவ்வளோ பேர் விற்க ஆரம்பித்தாலும் செல்லர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது இந்த இந்த லெவலுக்கு கீழே வரும்போதெல்லாம் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் கீழே வரும்போதெல்லாம் ஃபண்ட் ஹவுஸ் வாங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே என்ன ஆகுது என்னடா இது கீழே ப்ரைஸ் வரங்களா சம்திங் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் வந்து செல் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பயர்ஸ் நிறையா வருவாங்க ஸோ இந்த பயர்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போவாங்க ஸோ பாருங்களேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து அடுத்து இந்த இடம் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போயிட்டு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா இங்கேருந்து திருப்பி தௌசண்ட் கிட்ட வந்திருக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஓகே திருப்பி என்ன பண்ணியிருக்காங்க திருப்பி இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் ஸோ ஆச்சு ஆஸ் அ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொண்டு போயிருக்காங்க திருப்பி இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு ஸோ தௌசண்ட்ங்கும் போது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு சொல்லி அப்படியும் இருக்கலாம் ஃபர்தராக பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கு அமௌண்ட்டு கீழே இறங்கு இறங்க விடலை வந்தது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டே இருக்காங்க அந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் இதுக்கு பேர் தான் சப்போர்ட் So someone is here to support that price and not leading the uh, share to come below, come below 1000. That's why it's not going to be there. It's not going to be supported. So what is it? It's going to be a support form. Similarly, this is the support. That's why I'm going to be a target of fund house. I'm going to be a target of fund house. I'm going to be a target of fund house. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறில் இதான் ஆயிரத்தி ஐநூறுலேயே ஆ ஓகே இந்த இடத்துல விற்கிறேன் இந்த இடத்துல விற்க ஆரம்பிக்கும் போது இதை தாண்டி ப்ரைஸ் போக மாட்டேங்குது தடுமாறுது ஸோ இதுக்கு பேர் சப்போர்ட் இந்த இடத்துல எங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது சப்போர்ட் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபது ஒம்பது மேலே போக விடலை இப்படி தாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு மேலே போக போக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வாங்கினா நான் வந்து விற்க விற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ இங்கே பதினஞ்சு லட்சம் ஷேர் வாங்கினா இந்த பதினஞ்சு லட்சம் ஷேர் இங்கே விற்றதுக்கு அப்புறம் தான் இது மேலே போக விடுவேன் அது வரைக்கும் மேலே போக விட மாட்டேன் ஸோ த ஸோ ஐ எம் ரெஸ் இப்போ வந்து 
இந்த மாதிரி சப்போர்ட்டிங் ஜோன் வரும்போது வாங்கிக்கணும் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டிங் ஜோன் வரும்போது விற்றுறணும் ஸோ இந்த ஃபண்ட் ஹவுஸோடையே போனீங்கன்னா ஈஸியாக லாபம் பார்க்கலாம் அகேன்ஸ்ட் போனீங்கன்னா கஷ்டம் சம்டைம்ஸ் நல்லா கொடுக்கும் சம்டைம்ஸ் கஷ்டம் இப்போ நான் இதே கேண்டில் வச்சு பார்க்கலாம் இதில் இதில் நீ உங்களுக்கு தெரியாது இதில் இன்னும் கிளியராக தெரியும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்ராக்சிமேட்டாக போட்டதான் பட் ஸ்டில் இங்கே பர்ஃபெக்டாக கொடுக்குது பாருங்களேன் இங்கே வந்து இதோட ஹையர் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹைஸை வச்சு தான் எடுப்பாங்க இதோட ஹை இங்கே இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம என்ட்ரி எடுக்கலாம் பழைய இதில் நமக்கு என்ட்ரியே தெரியாது இந்த லீனியரில் இதில் எங்கே நீங்கள் என்ட்ரி கொடுப்பீங்க ரொம்ப கஷ்டம் பட் இதில் எக்ஸாக்ட் வேல்யூவே கொடுக்கலாம் நீங்கள் இந்த இருக்கு பாருங்க தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வேல்யூ இந்த இந்த இது இந்த கேண்டலில் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தெரியுது ஓகே இந்த கேண்டல்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தெரியுது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வேல்யூ கிட்ட வரும்போது எப்பெல்லாம் இந்த இந்த இருக்கு பாருங்க எஃப்எல்லாம் எஃப்எல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம் சம்படி ஸ்புல்லிங் கரெக்டா ஓகே ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சப்போர்ட் மேலேருந்து கீழே வந்து இது இதுக்கு கீழே இறங்க உடலை மேலே தூக்குறாங்க இது சப்போர்ட் அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்த தாண்டி இந்த இடம்னு சொல்ல முடியாது இந்த இடங்கிறது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரல் பார்த்தீங்கன்னா நான் பாருங்க போட்டது ஆல்மோஸ்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகுது பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்குது இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்குது பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஓரளவு ப்ரெடிக் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு என்ட்ரி கொடுக்கலாம் நம்ம ஸோ ரெண்டு என்ட்ரி கொடுக்கலாம் ஸோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல கொடுத்தீங்கன்னா பழைய ஹிஸ்ட்ரி படி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ டுவெல் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸிட் கொடுக்கலாம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு எக்ஸிட் கொடுப்போம் ப்ரொவைடாக நீங்கள் இருந்திருந்தால் ஓகே இது இன்னும் நிறைய இருக்கு பட் இது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு ஓகே இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் இதை ஒன்று வந்து ப்ரைஸ் சிம்பிள் ப்ரைஸ் மட்டும் வச்சு பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் நான் என்ன சொல் இதே எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா இதே ஃபண்ட் ஹவுஸ் வச்சே பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஃபண்ட் ஹவுஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தௌசண்ட் தௌசண்டில் ரெண்டு தடவை வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே இறங்கலனோடனே மக்கள் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு கீழே வர விட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஆவரேஜ் எடுப்பாங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் வேல்யூ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துலலாம் ஒரு ஆவரேஜ் இப்படி எடுப்பாங்க ஒரு ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது எப்பெல்லாம் இந்த இந்த லைனுக்கு கீழே வருதோ எப்பெல்லாம் இந்த லைனுக்கு கீழே வருதோ அப்பெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இதுக்கு கீழே வந்துருச்சு இதுக்கு கீழே வந்துருச்சு ஆனால் இது இது தௌசண்ட் கீழே விடலை மேலே தூக்குறாங்க அதே மாதிரி இங்கே ஒரு தடவை வந்திருக்கு இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் லோ அதை விட இது கம்மி ஓகே இந்த இந்த ப்ரீவியஸ் லோருக்கு பார்த்தீங்களா இதை விட இது கம்மி இது ப்ரீவியஸ் லோ இது அதை விட இன்னும் கம்மி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னன்னா அப்ட்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்க மேலே தான் போய்கிட்டு இருக்கு வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவரேஜ் பாயிண்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஆவரேஜ் பாயிண்ட்ல மேலே போயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ தூரம் ஹை கொடுத்துருவோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி பிஹேவியர் இதே கேண்டலில் பாருங்க தெரியும் சி நாம் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த சப்போர்ட்டு என்ன ஆகுன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரெசிஸ்டன்ஸாக ரெசிஸ்டண்டாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தது இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக மாறிடும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து ஒரு சப்போர்ட் லெவலாக மாறிடுச்சு 
இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் லெவல் ஓகே இதுவும் ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இப்ப இப்படி தாங்க வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே ஸோ ஸோ இதை இன்னும் இது வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் பாருங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து மினிமம் ஒன் மந்த் ஆகுது இதை பாருங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் பிஹேவியரை கண்டுபிடிங்க அடுத்து என்னென்னு ப்ரெடிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து இது நான் ஒன் டேயில் பார்க்குறேன் இதை நீங்கள் ஒன் ஹவரில் பார்க்கலாம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேயும் பார்க்கலாம் ஓகே ஒவ்வொரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கும் மாற்றி பார்த்துக்கலாம் அதில் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது பாருங்க இந்த இடத்துல வருது பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு சப்போர்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆவரேஜ் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு இருக்காங்க கீழே இறங்க விடலை பட் இந்த இடத்துட்ட பிஹேவியர் மாறி போச்சு இறங்க விட்டுட்டாங்க அப்போ என்ன ஆகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கப்புறம் இதே இதே ட்ரெண்ட் லைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ட்ரெண்ட் லைனே பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இது ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறும் இந்த ட்ரெண்ட் லைன் ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறும்போது இந்த லெவல் தாண்டியே போகலை இப்போ இப்போ இதே ட்ரெண்ட் லைன் தான் இதே ஆவரேஜ் தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆவரேஜ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது ஒரு லெவலில் இந்த இதுவே இந்த இடத்துல பாருங்களேன் செகண்ட் டைம் அதுவே ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடுச்சு இந்த இடத்துல ச இது வரைக்கும் சி இந்த இந்த இடம் வரைக்கும் சப்போர்ட்டாக இருந்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறிடுச்சு ஓகே ஸோ கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக மாறும் ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக மாறும் ப்ரொவைடட் அந்த பையர்ஸோ செல்லர்ஸோ குறைஞ்சிட்டா அந்த ட்ரெண்டு குறைய ஆரம்பிச்சோம் சிம்பிள் இப்படி தான் வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ பார்க்கலாம் நான் செகண்ட் இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் அதில் வந்து சம் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் நான் எப்போதுமே அதை வியூஸ்ன்னு சொல்லுவேன் வியூஸ்னால் வாங்குங்க வீங்கள்லாம் சொல்லலை எனக்கு வந்து இது பாசிட்டிவாக இருக்குது இது நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் அது ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை நான் சொல்கிறேன் பட் இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் டைம் ஃப்ரைடே ஒரு ரெண்டு ட்ரேட் எடுத்தோம் அதில் ஒரு ட்ரேட் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னொன்று நிஃப்டியில் உள்ளது அதை நம்ம அப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஒரு இது எடுக்கிறேன் அந்த நான் சொன்ன இந்த பிஹேவியர் ஆஃப் கேண்டலை வச்சு எடுத்தேன் இன்னொன்று இந்த ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் வச்சு எடுத்தேன் அது அது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் நாளைக்கு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் பிஹேவியர் மட்டும் அப்பப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமேலு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு நான் சிம்பிளாக ஒரு ட்ரேட் மட்டும் சொல்லித்தரேன் எப் முக்கியமாக மிஸ் பண்ணக்கூடிய வேண்டாங்கிற ட்ரேடு ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டாப் லாஸ் அண்டு ஹேவ் கேட் குட் கெயின்ஸ் அதாவது ஒன் இஸ் டூ ரேஷியோ ஒரு ரூபாய் நஷ்டம்னா ரெண்டு ரூபா லாபம் அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு இதை இதை மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச ஒன் ஆர் டூ குவான்டிட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதை என்ன பண்ணியிருக்கோம் சி நான் சொன்ன மாதிரி இதை ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்ஆர்டி வந்து ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இதுதான் ஆவரேஜ் இதுதான் ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் ட்ரெயின் கீழே வந்துட்டு ஸோ இது நெகட்டிவில் இருக்குது பட் ஸ்டில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இறங்கிட்டே வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டோஜி விருதுன்னு நடத்தினா இது ஒரு ட்ரெயின் வேகமாக போகும்போது ஒரு யூட்டை நடக்கணும்னா ஸ்லோவாகி தான் 
திரும்பும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸா ஒரு ரெட் லைன்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல ஒரு கண்டினியூஸ் ரெட் லைன்ஸ் வருது இந்த இடத்துல எந்த அப்படிங்கும் போது இதோட இது குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப நான் இதை வந்து பிப்டீன் மினிட்ஸ்ல ட்ரேட் பண்ணேன் அதை சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இங்கதான் இதுதான் நான் எடுத்தது இது ட்ரெண்ட் லைன் ஆல்ரெடி வரைஞ்சது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கேண்டல்ல ஒரு ட்ரேட் எடுத்தோம் இந்த கேண்டல் வந்து ஒரு டே கேண்டல் ஓகே இந்த கேண்டல் இந்த கேண்டல்ல ஒரு பெரிய ஃபால் இருக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதோட ஓவன் பிரைஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீல இருந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் போச்சு சம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே இந்த தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹியூஜ் ஃபால் ஸோ இப்போ சம் விட்டுறோம் அடுத்த கேண்டல் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கேண்டல்ல பாருங்க இந்த அப்கமிங் கேண்டல்ஸ் பார்த்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இதுல தேர்ட்டீன் இந்த கேண்டல்ல பெரிய கேண்டல்ல தேர்ட்டீன் பாயிண்ட்ஸ் வந்தது இந்த கேண்டல் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் மூமெண்ட் அடுத்த கேண்டல்ல அதே மாதிரி ஒரு முப்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி மூணு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அறநூத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து அறநூத்தி நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் போயிருக்கு ஓகே ஆனால் ஒரு டோஜி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு கன்ஃபியூசிங் ஸ்டேட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீல இருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் மூமெண்ட் இருந்திருக்கு ஒரு ஏழு பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு பாயிண்ட் அடுத்த கேண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பாயிண்ட் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் யூடோன் இந்த யூடோனில் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் எப்போ அப்படின்னா ஏன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி மூமெண்ட் அடுத்து ஒரு பெரிய மூமெண்ட் இருக்குங்கிறது டேர்னிங் இருந்துச்சுன்னா பெரிய மூமெண்ட் ஸோ இல்லாட்டி நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க அப்பர் அண்ட் ஒன் செகண்ட் அப்பர் அண்ட் லோயர் இப்போ இதுக்குள்ள தான் இது ஸ்டாக் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிருக்கு இந்த மூவ்மெண்ட் இதுக்குள்ள தான் இது வரைக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆனது என்ன ஆகுது நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா ஒரு யூடன் ஆர் அகைன்னு ஃபால் இந்த கேண்டலுக்கு அப்புறம் வரும்ன்றது எதிர்பார்க்கும் ஏன்னா இதோட மூமெண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து சிக்ஸுக்கு மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம என்னென்னா இதோட எய்தர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் பிரேக் பண்ணும் இல்லை செகண்டில் இந்த இந்த ஆரோவை பிரேக் பண்ணணும் இதை பிரேக் பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த லைனை பிரேக் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி போகலாம் அப்படின்னா எய்தர் இப்படி போகணும் அல்லது இப்படி போகணும் ஓகே இதுதான் எதிர்பார்ப்ப ஸோ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ட்டியில் பிரேக் ஆனது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போயிருக்கு ஸோ டென் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் லாஸ் நாலு லாஸ் ஆனால் நாலு ரூபா கெயின் ஆனால் பத்து ரூபாய்க்கு மேலே ஓகே ஸோ இப்படி இப்படி தான் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் லாஸ் அவாய்ட் பண்ணிட்டு கெயின் எடுக்க பார்க்கணும் ஸோ இந்த யூடர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஒன் ஆஃப் தி குட் ஸ்ட்ராட்டஜி வித் எ ஸ்மால் லாஸ் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா சரி இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஆங்க்ஷுவலாக அதே மாதிரி ஒரு டோஜி வந்திருக்கு இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி இங்கே ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிங்கன்னா பாருங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஆனால் இது இதில் வந்து அந்த பழைய மொமெண்டம் இல்லை இவ்வளோ தூரம் கிடச்சிருக்கு பாருங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் இன்னொரு டென் பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போது இந்த இடத்துல ரெண்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து இந்த இந்த கேண்டலில் பாருங்கள் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் இது இதோட பிஹேவியர் என்னென்னா ஓப்பன் வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் போயிட்டு கிடு 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 கிடுன்னு இறங்கியிருக்கு ஸோ இது ஃபாலிங் கேண்டல் ஆனாலும் அந்த ஃபாலிங் கேண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவ்வளோ சீக்கிரம் இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிலேருந்து திருப்பி மேலே கொண்டு போய் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைனுக்கு முடிச்சிருக்காங்க ஸோ கைண்ட் ஆஃப் பையர்ஸ் இயர் ஓகே ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இடத்துல இந்த இந்த வேல்யூ கீழே இறங்க விடலை இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஆனால் டேயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டோஜி விழுந்திருக்கு இதுவே நீங்கள் நாளைக்கு கூட ட்ரேட் பண்ணலாம் இந்த இந்த ரேஞ்சை வச்சு எய்தர் 
இது இந்த லோவை பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா இந்த லைனையும் இல்லை இந்த லைனையும் பிரேக் பண்ணுச்சுன்னா அந்த டைரக்ஷனில் போய்க்கலாம் போய்கிட்டு நம்ம வந்து திருப்பி எடுக்கலாம் அந்த ஒரு ஒரு சின்ன லெவலில் அமௌண்ட் எடுக்கலாம் இது வெரி சிம்பிள் ஸோ மை எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹியர் இஸ் எய்தர் இட் ஷுட் கோ டில் திஸ் சப்போர்ட் இந்த சப்போர்ட் லைன் வரைக்கும் போகும் இந்த லைன்லேருந்து இதை போய் டச் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இல்லாட்டி ஃபர்தர் குட் ஃபால் இருக்கு மோஸ்ட்லி வந்து இது மேலே போய் இதை செவன் நாட் ஒன்னை டச் பண்ணிட்டு அப்புறமேலு இங்கேருந்து தான் இறங்கும் இதுதான் வந்து யூஷுவல் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபர்தராக என்னோடய வியூஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒன்னார் ஒரு ஒரு ஷேர் வச்சு எதாவது ட்ரேட் பண்ணி வேணால் பாருங்கள் இல்லை பேப்பர் ரைடிங் ஃபஸ்ட்டு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு பண்ணி பாருங்கள் ஆ Thank you.